out of the three annual examinations each with a total of 500 marks a student secured marks of 45% and 55% in the first and the second annual examinations to have an overall average of 60% how many marks does the student need to secure in the third annual examination the options given are 450, 400, 350 and 300. In this question, we have said that 500 marks are the three annual exams. The student has secured 45% marks in the first paper. In the second, 55%. The total is 60% of the marks. हमसे पूछा है कि थर्ड पेपर में उसके कितने मार्क्स होंगे पहले हम निकालेंगे कि 45 परसेंट जो मार्क्स उसने सिक्योर किए हैं एक्चुअल में नंबर में कितने हैं 45 परसेंट ऑफ 500 विल बी 45 इनटू 5 क्योंकि 100 में से अगर 45 उसने किए हैं तो 500 में से 5 इनटू 45 किए होंगे दिस मींस 225 55 परसेंट ऑफ 500 विल बी 55 इनटू 5 डेट इस 275 हम इन दोनों का टोटल करेंगे यह आता है 500 सो टोटल ऑफ फर्स्ट टू पेपर्स इस 500 अगर हम तीनों पेपर का टोटल निकालें तो वह आता है 1500 हम मान लेते हैं कि थर्ड पेपर में उसने एक्स नंबर ऑफ मान लेते हैं थर्ड पेपर में उसके एक्स नंबर्स थे तो टोटल होगा 500 प्लस एक्स और परसेंटेज आएंगे इस फॉर्मूले से एंड वी आर गिवन दैट टोटल परसेंटेज इस 60 सो दिस वैल्यू विल बी 60 सो दिस इस 500 प्लस एक्स विल बी 60 into 15 that is 900 so x will be 900 minus 500 that is 400 so option b which says that he has secured 400 marks in the third exam is correct. A square pond has 2 meter sides and 1 meter deep. इस क्वेश्चन में हमें स्क्वायर पॉइंट दिया है यह उसका टॉप व्यू है अगर हम ऊपर से देखेंगे तो स्क्वायर पॉइंट हमें इस तरह से दिखेगा यह 1 मीटर इसकी डेप्थ है If it is to be enlarged the depth remaining same हमें इसे एनलार्ज करना है इस तरह से कि इसकी डेप्थ जो है वो सेम रहे इनटू ए सर्कुलर पॉन्ड विथ द डायगोनल एज डायमीटर इस स्क्वायर का जो डायगोनल है उसको डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा उसमें हमें इस पॉन्ड को एनलार्ज करना है जैसा कि इस फिगर में दिखाया हुआ है देन व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ अर्थ टू बी रिमूव्ड हमें जो वॉल्यूम एक्स्ट्रा जो रिमूव करनी पड़ेगी अर्थ की वो फाइंड आउट करनी है पहले हम इस सर्कल का एरिया और इस स्क्वायर का एरिया निकालेंगे सर्कल के एरिया में से अगर हम स्क्वायर के एरिया को माइनस कर दें तो हमें इस शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा अगर हम उसे डेप्थ से इनटू करेंगे तो हमें वो वॉल्यूम मिल जाएगी जो हमें अर्थ से रिमूव करनी होगी ये चार ऑप्शंस हैं सबसे पहले पाई इनटू आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया यहां पर आर जो होगा हम इस तरह से निकालेंगे अगर हम इस डायगोनल को इस तरह से जोड़ें तो यह भी 2 मीटर है और यह भी 2 मीटर है तो इस ट्रायंगल में क्योंकि 90 डिग्री है पाइथागोरस थ्योरम से यह आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर दैट इज 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो यह तो हो गया डायमीटर तो रेडियस जो होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्योंकि रेडियस डायमीटर का हाफ होता है तो एरिया ऑफ सर्कल आएगा पाई इनटू 
स्क्वायर रूट ऑफ टू का स्क्वायर दैट इज टू पाए अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर वो होता है ए इंटू बी दैट इज टू इंटू टू और फोर सो शेडेड एरिया का शेडेड जो रीजन है इसमें उसका एरिया होगा सर्कल का एरिया दैट इज टू पाए माइनस स्क्वायर का एरिया दैट इज फोर इसको हम डेप्थ से इंटू करेंगे तो हमें वॉल्यूम मिल जाएगी सो वी इज इक्वल टू टू पाए माइनस फोर मीटर क्यूब सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट ए बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए हाइट बिल्डिंग विथ ए कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वट विल बी इट्स वेलोसिटी आफ्टर थ्री सेकेंड्स एक टॉवर के ऊपर से हमने बॉल को ड्रॉप कर दिया ड्रॉप कर दिया दिस मीन्स कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो मीटर पर सेकेंड होगी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमें दिया हुआ है नाइन पॉइंट एट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हमें तीन सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी पूछी है वी नो दैट वेन ए बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन विथ कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन द इक्वेशन ऑफ मोशन इज वी इज इक्वल टू यू प्लस ए इन टू टी यहां पर वी जो है वो होती है टी टाइम पर वेलोसिटी अगर इनिशियल वेलोसिटी दैट इज जब टी इक्वल टू जीरो जब से हमने टाइम मेजर करना स्टार्ट किया है उस टाइम पर जो वेलोसिटी थी इनिशियल वेलोसिटी वह यू है और एक्सेलरेशन ए है इस केस में इनिशियल वेलोसिटी जीरो है एक्सेलरेशन 9.8 टाइम हमें थ्री सेकेंड के बाद वेलोसिटी निकालनी है तो हम थ्री पुट करेंगे तो इससे वी की वैल्यू आती है थ्री इंटू नाइन पॉइंट एट दैट इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट फोर मीटर पर सेकेंड सो ऑप्शन सी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दैट वन लोकल एंड अनदर एक्सप्रेस ट्रेन वी आर प्रोसीडिंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन पैरल ट्रैक्स एट ट्वेंटी नाइन किलोमीटर पर आवर एंड सिक्सटी फाइव किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली दैट इज सेम पैरल ट्रैक पर दो ट्रेन लोकल और एक एक्सप्रेस ट्रेन 29 किलोमीटर पर आर और 65 किलोमीटर पर आर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही थी द ड्राइवर ऑफ द फॉर्मर नोटिस दैट इट टुक एग्जैक्टली 16 सेकेंड्स फॉर द फास्टर ट्रेन टू पास बाय हिम जो लोकल ट्रेन जो स्लो चल रही है उसका ड्राइवर नोटिस करता है कि फास्टर ट्रेन का जो ड्राइवर है वह सिक्सटीन सेकेंड्स लेता है उसको पास करने में वॉट इज द लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन हमें इस फास्टर ट्रेन की लेंथ फाइंड आउट करनी है सबसे पहले हम ये नोट करेंगे कि जो लोकल ट्रेन है उसके ड्राइवर को इस फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या दिखेगी अगर हम उस ड्राइवर की तरह देखें तो उस ड्राइवर को यह फास्टर ट्रेन 65 फाइव माइनस That is 36 किलोमीटर पर आर की स्पीड से आगे की तरफ मूव करती हुई है लगेगी अब मान लीजिए जब हमने ये स्पीड निकाली तो हम बेसिकली रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हैं मतलब इफेक्टिवली हमारा क्वेश्चन यह हो गया कि एक जो ये ट्रेन है लोकल ट्रेन ये मान लीजिए रुकी हुई है ये उसका ड्राइवर यहाँ पर इस जगह पर है फास्टर ट्रेन आती है और यह उसको क्रॉस करती है आगे जाती है जब ये इसका जो एंड है जो सेकंड एंड पॉइंट है वो यहाँ पर पहुँचता है उतने टाइम में वो टाइम है 16 सेकंड्स दिस मीन्स 36 किलोमीटर पर आर से यह ट्रेन इफेक्टिवली इस लोकल ट्रेन के ड्राइवर को मूव करती दिखेगी 
और 16 सेकंड में वह इसे क्रॉस कर जाएगी दिस मीन्स दैट 36 किलोमीटर पर आवर इंटू सिक्सटीन सेकेंड्स इज लेंथ ऑफ द फास्टर ट्रेन हमें अगर हम ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शंस में मीटर्स में दिए हुए हैं तो इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 36 किलोमीटर पर आवर कैन बी रिटर्न एज 36 सिक्स इंटू थाउजेंड एज वन किलोमीटर इज थाउजेंड मीटर्स एंड वन आवर इज थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड सेकेंड्स एंड एज वी हैव टू मल्टीप्लाइड दिस विज सिक्सटीन सो दिस इज इक्वल टू दिस वैल्यू इन मीटर्स इस टू जीरो कैंसल्ड आउट थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स कैंसल्ड सो द आंसर इज टेन इंटू सिक्सटीन दैट इज वन सिक्सटी मीटर सो ऑप्शन सी इज करेक्ट If in a certain code sand is V D Q G and bird is E L U G, then what is the code for love? पहले हम sand का code को properly observe करेंगे S के बाद आता है T U then V, A के बाद B C then D. इसी तरह से हम बाकी compare करें तो sand और उसके code के अगर हम लेटर वाइज कंपेयर करें तो बीच में दो लेटर्स अल्फाबेटिकली ऑर्डर में गायब हैं उसके बाद जो नेक्स्ट लेटर आता है वह उसके कोड में आता है वैसे ही बर्ड को देखें अगर हम तो बी के बाद आएगा सी डी देन ई आई के बाद जे के देन एल इसी तरह से बाकी दो तो लेटर्स भी आते हैं तो लव का कोड होगा एल के बाद एम एन ओ ओ के बाद पी क्यू आर वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई और ई e के बाद F G H. So the code for love is O R Y H. So option D is correct. In a family, a couple has a son and a daughter. The age of the father is three times that of his daughter, and the age of the son is half of his mother. The wife is nine years younger to her husband, and the brother is seven years older than his sister. What is the age of the mother? इस क्वेश्चन में हमें मदर की एज फाइंड करना है तो उसे हम एक्स मान लेते हैं तो हमें अब इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है अब हम जहाँ पर कंडीशन में मदर के बारे में कहा गया होगा हम उस कंडीशन को सबसे पहले देखेंगे वेर गिवन दैट इन दिस क्वेश्चन द एज ऑफ द सन इज हाफ ऑफ इज मदर जो सन की जो एज है वो मदर की एज के हाफ है तो सन की एज होगी एक्स बाय टू सन्स एज मदर्स एज इज एक्स अब गिवन कंडीशन में द वाइफ इज नाइन ईयर्स यंगर टू हर हजबेंड तो इस कंडीशन से हम हजबेंड की एज निकाल सकते हैं क्योंकि वो नाइन ईयर्स यंगर है तो अगर हम उसमें नाइन ईयर्स ऐड कर देंगे तो हमें फादर्स की एज मिलेगी सो फादर्स एज इज एक्स प्लस नाइन इन द फर्स्ट कंडीशन वी आर गिवन दैट एज ऑफ द फादर इज थ्री टाइम्स दैट ऑफ इज डॉटर हमने एक्स के टर्म्स में फादर की एज निकाल ली वो आई एक्स प्लस नाइन तो अगर हम इसको वन थर्ड कर देंगे तो हमें डॉटर्स एज मिलेगी नॉट द रिमेनिंग कंडीशन दैट वी हैव नॉट इट यूज इज द ब्रदर इज सेवन ईयर्स ओल्डर दैन हिज सिस्टर जो ब्रदर है वो सात साल उसकी बहन से बड़ा है तो डॉटर्स एज इज x प्लस नाइन बाई थ्री एडिंग सेवन टू दिस नंबर वी शुड गेट एज ऑफ the son that is his brother that is x by 2 so we have finally got a equation in x solving this will give the value of x that is mother's age 
दोनों साइड को हम सिक्स जो कि थ्री और टू का एल्शियम होगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगी टू एक्स प्लस एटीन प्लस सेवन इंटू सिक्स डेट इज फोर्टी टू और जब इसको सिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा थ्री एक्स टू एक्स यहाँ पर ले आएंगे तो ये हो जाएगा x दैट इज थ्री एक्स माइनस टू एक्स एक्स फोर्टी टू प्लस एटीन इज सिक्सटी सो x कम्स आउट एज सिक्सटी सो ऑप्शन डी इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन दिस सीरीज एंड वी आर रिक्वायर टू फाइंड एमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन विच इज अ टर्म ऑफ दिस सीरीज हमें इन चार ऑप्शन में से उस टर्म को फाइंड आउट करना है जो इस सीरीज में ऑफर होगी पहले हम इस सीरीज के पैटर्न को ढंग से ऑब्जर्व करेंगे अगर हम इस सीरीज की टर्म्स को देखें तो न्यूमरेटर को हम पहले टू से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा एट एट प्लस वन इज नाइन फर्स्ट टर्म में इस तरह से डिनोमिनेटर आता है सेकंड टर्म में हम इसे टू से इंटू करेंगे और टू ऐड करेंगे क्योंकि सेकंड टर्म है तो ये आएगा ट्वेंटी इसी पैटर्न को अगर हम आगे देखेंगे तो एक बार हम चेक करते हैं कि यह यह पैटर्न फॉलो होता है या नहीं इसको अगर हम डबल करेंगे तो यह हो जाएगा थर्टी नाइन इंटू टू दैट इज सेवेंटी एट उसमें अगर हम एट ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा एटी सिक्स दिस मीन्स अगर यह पैटर्न जो हमने जो हम चेक कर रहे हैं जो हम चेक कर रहे हैं कि पैटर्न फॉलो होता है नहीं अगर ऐसा हुआ तो यह एट्थ टर्म होनी चाहिए हम चेक करते हैं क्या यह एट टर्म है अभी तक हमने देखा कि न्यूमिनेटर अगर गिवन हो हमें तो हम किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर किस तरह से फाइंड आउट करते हैं प्रोवाइडेड दैट वी नो विच टर्म वी आर फाइंडिंग द डिनोमिनेटर अब हम न्यूमिनेटर के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं फोर में हम फाइव ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा नाइन हम जानते हैं कि एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज होती है जिसमें फर्स्ट टर्म अगर ए है तो इसकी नेक्स्ट टर्म इस पिछली टर्म में डी ऐड करने पर मिलेगी इसमें हम डी और ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी इस तरह से हम सारे टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं हम चेक करते हैं क्या यह ए पी है मतलब जो न्यूमिनेटर्स लिखे हैं इन टर्म्स में क्या वह ए पी है अगर ये ए पी हुई तो फोर प्लस फाइव सेकेंड टर्म आई फोर प्लस टू इंटू फाइव ऐड करेंगे तो हमें तीसरी टर्म मिलेगी वैसे अगर हमें एट्थ टर्म निकालना है तो फोर प्लस फाइव इंटू सेवन हम ऐड करेंगे तो हमें एट्थ टर्म मिलेगी तो यह आएगा थर्टी फाइव प्लस फोर दैट इज थर्टी नाइन तो यह पैटर्न जो हमने चेक किया यह इस सीरीज को सेटिस्फाई करता है अब हम चेक करेंगे कि इसी पैटर्न को सेटिस्फाई करता हुआ कौन सा ऑप्शन है जो भी ऑप्शन इस तरह के पैटर्न को सेटिस्फाई करेगा वह इस सीरीज में ऑफर होगा वही हमारा सही ऑप्शन होगा फोर प्लस फाइव इज नाइन नाइन प्लस फाइव इज फोर्टीन फोर्टीन प्लस फाइव इज नाइनटीन तो यह ऑप्शन ऑफर होने के चांसेस हैं क्योंकि नाइनटीन डिनोमिनेटर यहां पर आ रहा है अगर हम देखें कि ये टर्म जो है वह फोर प्लस फाइव नाइन एंड फाइव प्लस नाइन प्लस फाइव दैट इज फोर्टीन देन फोर्टीन प्लस फाइव दैट इज नाइनटीन मतलब यह चौथी टर्म होगी अगर इस सीरीज में आई तो चौथी टर्म होगी इसे हम टू से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा थर्टी एट और प्लस हम जो नंबर ऑफ टर्म है वह फोर ऐड करेंगे तो हमें मिलता है फोर्टी टू दैट इज अ डिनोमिनेटर तो ऑप्शन बी इस पैटर्न को सेटिस्फाई कर रहा है इसलिए वह करेक्ट है हम बाकी ऑप्शन भी चेक करेंगे तो यह गलत होंगे In this question, we are given that a man is standing on the एट meter long shadow of a सिक्स meter long pole. तो एक सिक्स meter long pole जो है उसकी shadow एट meter की है एक man यहाँ पर खड़ा है उसकी shadow टू पॉइंट फोर मीटर आती है तो हमसे इसकी हाइट पूछिए हम इसे एच मान लेते हैं अब वी नो दैट एलिवेशन ऑफ एंगल ऑफ सन एज बोथ दिस केस आर साइमिल्टेनियस विल बी सेम दैट इज दिस एंगल विल बी सेम सो एज दिस एंगल इज 90 डिग्री सो दिस एंगल थर्ड एंगल विल आल्सो बी सेम सो दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर 
so h upon 6 will be equal to 2.4 upon 8 this implies h is equal to 6 upon 8 into 2.4 now 8 3 is a 24 so this is 0 0.3 6 into 0 0.3 is 1.8 meter so option c is correct in this question we are given that the angles of a triangle are in the ratio 4 is to 3 is to 2 and we are given four options you have to find the correct option if the angles are in the ratio 4 is to 3 is to 2 we can take them as 4k 3k and 2k where k is a constant number their sum we know will be 180 degree as it forms a triangle so this is 9k is equal to 180 degree this implies k is equal to 20 degree so the angles are 4 into 20 that is 80 degree 3 into 20 that is 60 degree and 2 into 20 that is 40 degree now let us check the option first option says that the triangle is obtuse as no angle is greater than 90 so the triangle is not obtuse so the triangle is acute so d option is correct but let us check the option b and c also b says that it has one angle greater than 180 degree which is not possible c says it is a right triangle but none among the three angles is 90 degree so only option d is correct 